Dit is Papa Alfa 0 Eco Tango Eco voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 29 juli 2016. Dat is het beeld van vrijdag. Vandaag een herhaalde morse en een SSTV plaatje dat nieuw is in PD50 en een tweede in Robot36. Het PD5 plaatje is de al aangekondigde foto van het effect van een hot dog die met een geïsoleerde tang wordt gehouden tussen de 1700 volt gelijkstroom van de bovenleiding van een trein en de aarde van de spoorlijn. Gisteren hadden we het over een geslaagde lancering door een paar hobbyisten. De professionals hadden bij zo'n lancering afgelopen woensdag een tegenslag toen een Chinese lange Mars 7 raket, bestemd voor een sleutelrol bij het bouwen van een permanente Chinese aanwezigheid in de ruimte, boven de westelijke VS in de atmosfeer uit elkaar viel. Het spoor van de verongelukte satelliet was te zien vanuit de staten Utah, Nevada en een groot stuk van Californië. Een foto van de verbrandende raket wordt als Robot 36 plaatje met deze uitzending meegezonden. Vandaag was Hamnieuws NL me dus voor, maar ik meld het toch. De nieuwe Rassies is uit. Rassies is het leukste zelfbouwblad dat we hebben en het kan gratis worden gedownload. Ook de oude nummers vanaf de site van de Veron in Soetermeer. URL is pi4raz.nl schuine streep Rassies. Dus pi4raz.nl schuine streep R-A-Z-Z-I-E-S. In dit nummer gestoei met bandfilters, ervaringen met de KVE 60C antenne analyzer. Opa Vonk en kleinzoon Pim ontbreken ook weer niet. Opa legt dit keer uit over onder andere ballon. En verder wordt ook nog een calibratiegenerator beschreven. Wat de middengolf betreft is er weer een nieuwe 1 watt zender verschenen. Nu in Apeldoorn, waar ook al Loofstad Radio zit met 100 watt. Deze zender, een 1 watt station, dus op 1485 kHz, heet Veluwe Centraal. Op de site van AT tenslotte staat een enigszins verwarrend bericht. Het zou kunnen dat er een bericht uit oktober abusiefelijk opnieuw geplaatst is. Maar waarschijnlijker is dat delen van de website van AT ook dit weekend niet beschikbaar zijn. Waaronder al dan niet het anoniem melden van storingen en het gebruiksregister. Volg nu het vervolg van de serie over aarding. Er was enige twijfel over de juistheid van met name het bij elkaar voegen van alle aardes. Maar die twijfel was onterecht. Ik kom daar in de volgende uitzending nog op terug. We gaan het in een andere tijd, dus ik zal het niet noemen. Maar houd dat gedachte in mind, want dat kan een reëel probleem zijn. Het is vaak een goed idee om de negatieve kant eerst te tellen. Als je een separate connectie hebt voor die reden. Want dan heb je geen leuke funny paths die je kunt zetten. So on, if it starts up on receive, you're probably drawing two amps, let's mm-hmm. say. And uh, that still can be a lot for a small PC that can board be trace. That yes. Um, but a lot less so than 20 amps. What about grounding in a car? You know that there's always been a debate. When you were here as our technical editor, remember the debate about whether or not fusing should be <laughs> added to a positive lead from the battery, negative lead from the car battery, both leads from the battery, I mean, there was a lot of back and forth about that. There was. Yes, there was. And, and actually, I noticed that's, that's a, um, a question we have in my, our Q&As from a, from a member. So maybe what we want to do is uh, make sure we answer that question today and okay. hold that discussion for then, and, and then we can pick that up. Or we can do it either way, however you want to do it. Well, why don't we do that? Why, uh, let, let's, an- let's answer the question. Let, let's go ahead and do that. It, okay. Actually, the question comes from Michael w 4 MJF. And what he asked was, what is the safest way to fuse the power cable for a typical dual band mobile radio? And he goes on and he says, many radios are supplied with dual fuses, one in each of the positive and negative leads, while some recommend the use of only one fused lead on the positive side of the cable. And he wants to know, what's the best way? Okay, well, that, that's a very good um, follow-on from the previous discussion. Now, the, the, the most important thing, in my opinion, in a mobile radio. Here's what you're worried about in a mobile installation. You've got a car battery that can deliver an amazing amount of energy very quickly. And it can deliver it so quickly that if it tries to deliver all of its energy immediately, <laughs> as it would if you um, uh, shorted positive cable to ground, it would uh, could cause the battery to explode. It would certainly uh, melt wires and uh, mm-hmm. can easily cause a fire. So it's very important that you protect against that. That is thing one. The manufacturer's fuses near the radio will protect against a short behind the fuses. But the place you're most likely to have a short, in my experience, is where the uh, wires from the battery, if you go to the battery like most people do for a 100-watt radio where you want to get the minimum loss and minimum RF noise pickup from the car, uh, you connect right to the battery and there's a perhaps 10 or 15 feet of wire going from the battery 
before it hits that fuse. And where does it go? In my cars, it always goes between um, body panels that uh, happen to have a sufficient crack to pull a wire. Mm-hmm. And, you know, the third time you hit a bump, those could move a little bit, oh, yeah. cut through the insulation, and yes. you could easily have a very serious short very close to the battery, which means you would have extremely high current and the possibility of a catastrophic failure of your car. Of course, it'll only happen when you're driving it, so you're going along the highway, and all of a sudden you have an explosion up in the front, <laughs> and your car bursts into flames. Now, this is not a good thing to have happen while you're driving. So It would be exciting. It, w- it could be exciting, especially for the other people on the road, but not so much for you, probably. <laughs> You'd be looking for that ejection seat button and in <laughs> very few cars have them anymore so what i recommend is having a fuse right at the battery terminal in such a way that there's no way that a short could happen between the fuse and the battery and that way any kind of a short that happens behind the fuse will take the fuse out and not take the car out you know i've, I've blown that fuse and i haven't blown up a car yet so so far it's worked for me so that's thing one and I would not depend on those manufacturer's fuses unless you're plugging your radio into a um, fuse circuit, such as if you use the, the cigar lighter connection, for example, which, which is not really good for HF radios because they can't usually handle the power, but it can work for a handheld radio or a, uh, a VHF 25-watt um, radio or mm-hmm. a 50-watt radio. Even Check the ratings. Uh, most vehicle manufacturers describe what the fuses are for each of the that the sizes of the fuses are for each circuit, and you can figure out which circuit it is and uh, figure out how much current you can safely draw without blowing that fuse. And that, that works fine. So that's the, the main thing, is don't count on the manufacturer's fuse if you're tying directly to the battery. Put your own fuse in, and having another fuse behind it is not necessarily a bad thing, although it can be. I'll talk about that in a minute. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en ochtends om half elf. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Wil verder gerust je tips, commentaar en desnoods priet praten naar xapenstaartjexdv.me. Wat is dat voor een geluid? Wat heb je daar? Dat is een afstemvork. Daar kun je iets mee in resonantie brengen. Dat lijkt me handig. Zijn die duur? Nou dat valt mee. Ongeveer zoveel als een baofum porto. Een baofum dat is dus ongeveer 40 euro. Dat is niet gek. 
Ik wil hem wel een keer lenen, want mijn antenne staat te laag in de band. Dat zal niet gaan helaas. Een afstemvork werkt alleen voor de geluidsgolven, dus niet voor elektromagnetische. En als ik een luidspreker op mijn antenne aansluit, gaat het dan wel? Nee ook niet. Alleen op de lange golf misschien, als je een piezo headset gebruikt. Een zakje randaarden.